ټاکل سوی و چې نن د پنځه لس سوه طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ پیل سي خو وروسته لاغه چې طالبانو د خپلو بندیانو د خوشي کولو په اړه د ولس مشر غني طرحه ونه منله اوس د دغو زندانیانو د خوشي کولو لړۍ ځنډېدلې د ملي امنیت شورا وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره طالبانو ته یوه تګلاره وړاندې کړې او له دې ډلې غواړي چې د بندیانو د ازادولو لپاره له افغان دولت سره کار وکړي او د حل یوه لاره پیدا کړي که دوی خوشی شي تاسو نه پټ نه پاتې کېږي او ټولو ته به دا معلومات ورکوئ خو تر اوس چې زه خبرې کوم دا یې تر اوسه خوشی شوی نه دي د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو پنځه زره او د افغان حکومت زر بندیان آزاد شوي وای طالبان وایي تر هغه بین الافغاني مذاکرات نه شروع کوي چې پنځه زره بندیان یې پر یوه ځای نه وي خوشي شوي بندیانو خلاصول رئیس جمهور مشروط کړل او دوهم وخت یې ډېر پر وویستي چې تقریباً په درې میاشتې کې به خلاصېږي نو زه فکر کوم چې طالبان په داسې صورت کې دوی وایي چې موږ زندانیان چې دي هغه نه تسلیموو البته اوسني حالت سړی ګوري طالبانو خپل یې اتم نه دی لېږلي او دا خبره یې رد کړې ده افغان حکومت ویلی به چې پنځه لس سوه بندیان د ښه نیت له مخې ازادوي او پاتې درې نیم زره نور به د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال ازادېږي خو په دې شرط چې ازاد شوي بندیان جګړې ته ونه ګرځي او طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي دغه بندیان چې بندیان چې خوشي کېږي هغوی بېرته د جنګ ډګر ته نه ځي هغوی بېرته د مونږ خلک د مونږ عسکر نه وژني دا ضمانت باید نړیواله ټولنه هم ورکړي او دوی هم ورکړي په هغه حالت کې که خوشي کېږي هم از فکر کوم دا کومه ستونزه به ونه لري د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازی رولاند کوبیا وایي افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې برخه نه وو او نه یې د بندیانو پر ازادولو توافق کړی هغه زیاتوي چې بندیان له حکومت سره دي او کولای سي په خپل واک توګه پر شرایطو پریکړه وکړي حکمت سروش د امریکا غږ شنا ټلویزیون کابل